，曹国兰。这搞经营太麻烦了，比种菜麻烦多了。还是种菜简单。来，笔拿着。要不然，先画画。我就自己种菜得了，别弄什么合作社了。你怎么了？你看啊，种菜，你只想一件事儿，只要把这个菜种好就行了。种不好，那肯定是我自己的问题，我自己跟自己较劲儿就行了。可是现在，每天一睁眼各种问题，首先就是什么资金问题，嗯，然后你还得考虑，嗯，什么合作方案、分配方案等等等等等，这不是你想怎么样就能怎么样的。我这脑袋瓜子都快被那帮人给炒炸了都。嗯，这样，你别只盯着那几家农户，你可以找老蔡商量商量。让他参与进来，再多拉几家超市合作，还可以找万书记和船家看集团能不能做担保。你们可以找银行贷款。哎呦，媳妇儿，还是你厉害啊！三言两语就给我指了好几条道。要不，你给我们当那个理事长得了？你可拉倒吧，我不当。那我爱你，还不行吗？俺现在就一个人的孩子，偏偏又不争气，不是生病就是闹腾。可是俺家，俺家就剩这个孩子了。如果他再有个什么三长两短，俺是真不能过了。郭姐，别这么说，你以后有啥难处，你就来找我。这天下没有爬不过去的坡，会越来越好的。我爸以前老跟我说一句俗语：“吃苦了苦，享福了福。”每次我觉得吃苦受累，觉得自己坚持不下去的时候，我就跟自己说：“现在趁着年轻，把该吃的苦都吃了，那以后剩下的就都是福了。”谢谢你啊，何经理，跟你说说话。俺心里舒服多了。你以后有什么事儿，别憋在心里，你就跟我说。嗯。刘老师，通知孩子家长了吗？还没有。他爸爸就是跟万家打官司的李延长，现在应该还在法庭上。啊，是吗？没事啊，待会儿说了夜就没事了。小强，醒醒啊，小强，你别睡着。医院马上就到了，快，孩子好像昏过去了。我们再次强调，孩子生病和保健品厂之间没有因果关系。孩子生病的原因有很多，我们不能武断的推断就是保健品厂的排污导致的。理由有三：一，根据法院调取的孩子从出生到现在的全部医疗档案来看，档案显示。孩子在保健品厂建成前，也曾出现过数次感冒、发烧、拉肚子的情况。二，保健品厂历次和最新一次的水质检测报告都显示，其污水排放标准符合国家的标准。三，保健品厂虽排放的水中含有少量有害因子，但根据业内专家指出，其含量不足以对人体造成损害。怎么了？这是，孩子晕倒了。对对对，肚子疼。快给我到急救室。好好的，干嘛要去抽血化验啊？就是看看孩子血液里的铅含量是不是也高。严成家的孩子和郭大姐家的孩子血铅含量都高，铅中毒对孩子危害很大，所以我也建议你们去查查。啊，好，好，我知道了，知道了。看这孩子这淘气。你是觉得我们这个大孙子也会中毒吗？哇、哦，奶奶，这得查了才知道。哎呀，那不费钱吗？乱花钱，这怎么是乱花钱呢？查了心里踏实，要是没事最好，有事早点治疗。哎呀哎呀，我知道了，知道了。刘老师来了，回来了，怎么样？结果出来了吗？啊，出来了，出来
什么样？一共二十五个孩子，十二个有不同程度的前超标。十二个？嗯，这么多，看来这场方总得说中了。这就是一起群体性的中毒事件。这事儿可不能耽误，得尽快弄清楚是什么原因。你说，怎么办？嗯这样吧，你先把这个化验单发给大家，然后看看各家的情况。这些血签指数超标的这些孩子，生活起居有什么共同点？跟那些没得病的孩子有啥区别？然后咱们再商量下一步该怎么办。行，我现在就去办。嗯，那我就先。你家喝井水呢？啊，喝呀。那盐城大哥家呢？也喝井水吗？是啊，他家也喝井水啊。那其他那几户呢？那几个孩子血签超标的那几家也都喝井水吗？应该是吧，俺也不太清楚啊。这现在各家各户都装了自来水，干嘛还喝井水呀、啊？嗨。这自来水不是花钱嘛，能省则省。再说，大伙儿这么多年都喝着井水，也都习惯了呀。这次筛查，住在河边有两户人家的孩子血签指数正常，人家是不是不喝井水啊？哦，你说那两家，俺知道，他们两家条件挺好的，估计也不会为了省这几个钱，这毕竟自来水还用着方便哈、啊。何经理，你是说这井水有问题啊？我也只是怀疑，还是得请监测站的李老师给这井水取个样。万书记，水尾村有十二个孩子血铅中毒。血铅中毒？我不认识。大人物，我们全老百姓啊，高攀不起，快出去！知道好歹出去，我不是这套。我告诉你，这是好心。呸！哎，那您是说，污水处理厂以前有偷排污水？嗯，何经理。我可没这么说啊，您可别害我。我们的孩子以后会不会变傻呀？我们就那么一个孩子呀。这些混账王八蛋，胡说些什么呢？这些水军，你越反驳他们，他们越来劲。咱们深圳不怕影子斜，自己清白。他们说黑就能成黑的了？你不知道，在网上，黑的想洗成白的不容易，但是白的想弄成黑的，分分钟的事儿。你知道，如果真的因为他们偷牌造成了人身伤害，这肇事人是要判刑进监狱的，那人家能不跟你拼命吗？你个没良心！哎呦，我砸死你个胳膊肘往外拐！大家伙，有本事别跑！有人拿石头把我们家幸福砸了啊！这事你们管不管？不，你们要是不管，我自己管。我就是把万家章心个底朝天，我得把这个人揪出来